السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكل اللي متابعين معايا كورس البي اتش بي ويا رب يكونوا بصحة وسلامة يا رب درس النهاردة يا جماعة هيكون خفيف وهيكون مفيد في نفس الوقت وهو ازاي نحول ما بين المتغيرات تابع معايا التحويل ما بين المتغيرات أو الكونفرجن يعني إيه؟ يعني هي ببساطة عملية تحويل نوع متغير إلى نوع متغير آخر سبب اللي أنا حطيت الدرس ده قبل ما أشرح لكم الإرايز هو عشان يكون عندك خلفية إزاي تغير متغير بعد كده تحطه في إراي <تصفيق> يعني إيه برضو عملية التحويل؟ لغاية دلوقتي أنا عارف اللي أنت مش فاهمها لكن ما تعقدش نفسك هي عملية بسيطة جدا 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 زي مثلا أنت عندك متغير من نوع integer عايز تحول string والعكس ده هي عملية تحويل ال variables يعني إيه برضو؟ يعني عندنا هنا لو بصينا على جدول الأنواع بتاعة المتغيرات عندنا مثلا string أو integer أو float زي مثلا أنا عايز أحول string ل integer أو integer ل string لكن ما ينفعش تحول float ل integer لان زي ما احنا عارفين integer يتعامل فقط مع الارقام الصحيحه يبقى نخش على طول بقى في الموضوع لان يمكن ببساطه كده انا قدرت اوصل لك المعلومه بتبقى ازاي اول حاجه طبعا بنعملها بنفتح الاباتشي بعد كده بنروح على السيرفر الشخصي قبل ما ابدا في الدرس انا عايز بس اوري الجماعه اللي محترفين في اللغه اصدار الفريم ورك الجديد هو بقى بيدعم حاجات متعدده جدا 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 باذن الله هفنش البرودكت وانزله لكم على جيت هاب وتقدر اللي انت ايه تتعامل بقى بكل احترافيه لغايه دلوقتي بكتب في الدوكيومنتيشن بتاعته ما علينا ندخل في الموضوع هنفتح ايتم بعد كده فايل add project folder ونختار الفولدر اللي احنا دايما بنشتغل عليه www بعد كده course بعد كده open ده laftest.php اللي كنت شغال عليه الحلقة اللي فاتت تمام هدخل هنا بقى للباث بتاع المشروع course.php هنمسح بقى كل اللي عملناه الحلقة اللي فاتت عشان ايه نبدأ على النظافة نمسح ده سامحوني انا تعبان شوية والله نفتح وسم ال PHP ونقفل وسم ال PHP نعمل الفلاش هنا اه تمام بعد كده هنفتح لقيتهم تاني زي مثلا انا عندي variable من نوع int وليكن اسمها x x equals zero تمام جيت انا اعمل فوردم للفاريبل اللي هي اكس عشان اشوف اللي هي انتجر هنا ظهر لي اللي هي انتجر تمام لكن لو انا عايز اخلي الاكس دي عبارة عن سترينج اعمل ايه هنا اكس متعرفة انتجر وهنا طبعتها انتجر اجي تحتها بقى احط مثلا فاريبل تانية مثلا وليكن واي واي دي مثلا من نوع string لغاية دلوقتي هي متحددتش القيمة لكن انا خليها من نوع string تاخد قيمة x ازاي بكل بساطة انا لو عايز احول x في واي يبقى هنا اقول له واي equals x كده هي integer ما تحولتش امشي معايا خطوة بخطوة verdum واي هيكتب لي اللي هي لسه انتجر عظيم تعال بقى لو قلت له هنا قبل الاكس اقوم فاتح قوسين واقول له سترينج بعد كده اعمل ريفرش اتحولت لسترينج والعكس يكون صحيح يعني ايه يعني مثلا دي انا احطها سترينج تمام واطبعها اللي هي اكس دلوقتي عباره عن سترينج لو جيت اطبعها 
string والقيمة بتاعتها زيرو عايز أحولها ل integer عشان تحول string ل integer أو float لازم يحتوي على القيمة الصحيحة للدالة يعني أنت لو هتحولها ل int القيمة صحيحة لنوع ال variable pardon يعني لو هتحولها ل integer لازم الزيرو ده يكون مثلا واحد أو زيرو المهم ما يبقاش فيه كسور أحولها ازاي يبقى مثلا هنا y equals بعد كده هنا int بعد كده x يعني أنا بقول له حول لي ال x ل integer لأن هي string حاليا بعد كده word x لا y أنا آسف بعد كده نعمل refresh اتحولت ل integer يعني هي كانت string بعد كده integer عظيم اه أنا بقى هستفاد من العمليات دي كلها ايه لو انت بتتعامل مع قواعد بيانات احيانا لازم انت تحول بيانات يعني ايه تحول تحول variables يعني ايه لو انت عندك مثلا صف في قاعدة البيانات او عمود يقبل فقط دالة رياضية وليكن من نوع integer او float وانت تتعامل مع المتصفح بالstring اصبح اللي انت عندك دلوقتي القابلية اللي انت تغير من string ل integer او float اتمنى اللي درس النهاردة يكون خفيف جدا عليكو هي العملية مش صعبة ولو في اي سؤال اسألني تحت الفيديو الدرس الجاي بإذن الله هندخل في الارايز فعايزك تركز معي جدا 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 وقبل ما ندخل في الدرس الجاي انا عايزك تحول لي الفاريبل اللي هي اتش فاريبل اتش من نوع انتجر وعايز عايزك تحول لي اتش from integer to string انا عايز x اتش من integer ل string وعايز فاريبل اس تي ار اللي هي equals 1 from string to integer يعني انا عايزك تحول لي ده وتطبقه لي وارفق لي التطبيق في الجروب او تحت الفيديو احنا تعودنا ان احنا بننشر علم يا جماعه انشر الفيديو على قد ما تقدر ما تخليش اي حد يبيع علم الفلوس واتمنى ان انا اكون فدتكم بحاجه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته